Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine bir video soru çözümü ile karşınızdayız. Dinamik Geometri YouTube kanalında TET deneme sınavı çözeceğiz arkadaşlar. Yayın NFT yayınlarının TET deneme sınavı. Doğru cevap kurumlarının kurumsal TET denemesi aynı zamanda. İlk sınavımız olacak arkadaşlar bu. Bundan sonraki e, deneme sınavlarının çözümlerini de yapacağız. Bu videoların çözümlerinin devam etmesi için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu teyitlerimiz sınavımız birinci teyitlerimiz sınavı A kitapçına göre arkadaşlar soru çözümü yapacağız. Bu sıralamayı takip edebilirsiniz. E, şimdi çok lafı uzatmadan soru çözümlere geçelim. İlk sorumuz bir açı sorusu arkadaşlar. Diyor ki Sezer bir kartondan taban açıları x olan 3 adet eş ikizgen üçgen biçiminde parça kesiyor. Bu parçaları bir d doğrusu üzerinde şekilde gibi yerleştirdiğinde iki üçgenin iki kenar arasında kaç 30 derece açı kalıyor. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar buradaki üçgenler eş olduğundan dolayı Öncelikli olarak şunu söyleyelim. Buradaki üçgenlerin taban açıları ve tepe açıları eşit olacağı için ilk olarak ben şu tepe açıların eşitliğini yazmak istiyorum. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu üç açının toplamı şu iki iç açının toplamına eşittir. Çünkü üçgende şunu söylüyoruz. Bir dış açı iki iç açının toplamına eşittir. O halde arkadaşlar bu açılardan bir tanesi ben A dersem burası da A olmuş olacaktır. Burası da A'dır. Dolayısıyla bakın bu açının tamamı ne olmuş oldu? 2A artı 30 oldu. Peki 2A artı 30 neye eşit olacaktır arkadaşlar? Buradaki iki açının toplamına eşit olacaktır. Yani A artı X'e eşit olacaktır. Buradan X'in arkadaşlar A artı 30 olduğunu bulacağız. Çünkü A'yı karşıya atarsak arkadaşlar 2A'dan çıkarsak A kalır. O halde X için ben A artı 30 diyebilirim. Bu durumda bunlar ikiz kenar üçgenler olduğundan dolayı arkadaşlar. Şurasının da A artı 30 olduğunu söyleyeceğim. Aynı zamanda arkadaşlar buranın da artı 30 olduğunu söyleyeceğim. Sonra da ister üçgenin çeşitler toplamından arkadaşlar. istersen buradaki çeşitlerin toplamından 180'i eşitleyeceğim. O halde arkadaşlar bu üçgenin çeşitlerini toplarsak. Bakın burada A var, A var, A var. Ne olmuş oldu? 3 tane A olmuş oldu. 30 var, 30 var. İkisinin toplamında arkadaşlar 60 yapacaktır. Bu üçünün toplamı 180'e eşit olacaktır. O halde 60'ı karşıya atarsak 3A buradan 120. Her iki tarafı da 3'e bölersek arkadaşlar A'nın buradan 40 olduğunu söylemiş olacağız. Bu durumda biz tepe açısını arkadaşlar 40 bulmuşsak taban açılarınız arkadaşlar 180'den 40'ı çıkartacağız. 140 kalacak 2'ye böleceğiz arkadaşlar. 70-70 olmuş olacak. Geçelim bir diğer sorumuza. Burada da arkadaşlar deniliyor ki aşağıdaki şekilde yere dik olan bir direğe bağlı İki tane güvenlik kamerası ve direkten 3 metre uzaklık bir duvar verilmiştir. Duvarın genişliği 1 metre, yüksekliği 3 metre, kamera arasının uzaklığı 1 metredir. Üstteki 1 nolu kamera duvarın arkasındaki yani duvarın sağ tarafındaki 6 metre görümü, bölümü görememektedir. Buna göre alttaki 2 nolu kameranın yani şu kameranın duvarın arka tarafında görebildiği duvara en yakın noktanın duvara en kısa uzaklığı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burada öncelikli olarak e, üçgenlerin bakın benzerliğini görüyorsunuz. Çünkü burada da bakın 90 derece var. Üçgenlerin benzerliğinden birinci kameranın kaç metre yükseklikte olduğunu arkadaşlar bulmamız gerekiyor. Bunun için de temel benzerlik teoremi kullanabiliriz. O halde burada temel benzerlik teoremi yaparsak. Bakın arkadaşlar burası 6. Buranın tamamı ise arkadaşlar 10. O zaman burası 3. O zaman şuraya da h dersek arkadaşlar. Buradan h'i bulabiliriz. Diyoruz ki 6'nın 10'a oranı eşittir. 3'ün h'i oranı. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz 6'nın yarısı. O zaman onun da yarısı olduğundan dolayı h'in buradan 5 olduğunu bulacağız. Şimdi burasının tamam 5 ise 1 metre aşağıda da arkadaşlar ikinci kamera var. O zaman arkadaşlar şuradaki yüksekliğinde 4 olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi biz ikinci kameranın görebileceği noktayı bulacağız. O yüzden arkadaşlar ne yapalım? Yeni bir üçgen oluşturalım. Arkadaşlar bu kameradan itibaren şöyle bir çizgi çekersek bakın. Mesela diyelim ki şuraya kadar gittiğini varsayalım bu çizginin. Bu sefer de arkadaşlar buradaki uzunluğun tamamını arkadaşlar x diyelim. Çünkü zaten bize bunu soruyor. Buradaki benzerliği nasıl kullanacaksınız? Yine aynı şekilde bakın burası 3 olacak. Burada yine dörtlük uzunluk var. Yine temel benzerlik yapacağız arkadaşlar. Ne diyoruz? X'in tamamının oranı. Yani 
x'in x artı 4'e oranı eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Buradaki yükseklik duvarın yükseklik 3. Buradaki yükseklik 4 arkadaşlar. O halde 3 bölü 4 demem gerekecek. İşler dışlar çarpımı yaparsam 4x eşittir. 3x artı 12 olacak. 3x'i karşıya atacağım arkadaşlar. x buradan kaç çıkmış olacak? 12 çıkmış olacak. Zaten benden de bu uzaklığı soruyor arkadaşlar. Evet. Cevabımız yine C seçeneği olmuş olacak. Geçiyorum diğer sorumuza. Burada da iki tane dire aralarındaki uzaklıklar eşit ve birbirine paralel olacak biçim 3 tane tahta çakılarak şekildeki gibi bir merdiven yapılmıştır deniliyor. F uzunun 30 oldu, AB uzunun 50 olduğu verilmiş. Diyor ki ABCD dörtgeninin alanının DCEF dörtgeninin alanı oranı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar uzaklıklar eşit olduğundan dolayı şuradaki bakın parçaların eşit olduğunu biz ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Buradaki parçalar eşit ise DC orta tabandır. Orta tabanda tabanların toplamlarının yarısından bulunur diyebilirsiniz. İstiyorsanız artış miktar kullanarak daha kolay bulursunuz. Bakın 30'dan 50'ye kaç artmış? 20 artmış. O zaman bunlar eşit olduğuna göre onar onar artacaktır. 30'u ben 10 artırsam arkadaşlar ne olacaktır? 40 olacaktır. Ondan sonraki de bakın yine 10 arttığından dolayı orta tabanın arkadaşlar 40 olduğunu bulacağım. Ha isteseydim şu şekilde de bulabilirdim. 30 artı 50 bölü 2 alt taban artı üst taban bölü 2'den arkadaşlar 80 bölü 2'den yine orta tabanın 40 yapacağını arkadaşlar göreceksiniz. Bu durumda gelelim buradaki alanlarını oranlamaya. Arkadaşlar buradaki yamukların aralarındaki uzaklıklar eşit olduğundan dolayı yükseklikleri eşittir. Yükseklikleri eşit olan yamukların alanlarının oranı tabanlarının toplamlarının oranıdır. Dolayısıyla bakın aşağıdaki yamuğun yukarıdaki yamuğun alanına oranı soruluyor. Aşağıdaki yamuğun tabanlarının toplamları arkadaşlar 50 artı 40'tır. Üstteki yamuğun ise arkadaşlar tabanlarının toplamları 40 artı 30'dur. Bakın tekrar söylüyorum. Yükseklikleri aynı olan yamuklar varsa arkadaşlar bunların yükseklikleri eşit olacaktır. Neden eşit olacaktır? Çünkü aradaki uzaklıklar eşit arkadaşlar. Yükseklikleri aynı olan yamukların alanlarının oranı tabanlarının toplamlarının oranıdır diyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın alttaki yamuğun alanı 50 artı 40 ile orantılı olacak. Üstteki yamuğun alanı 40 artı 30 ile orantılı olacak. Bu durumda arkadaşlar... 90 bölü 70 yapacak. Sıfırları sadeleştirdiğimizde cevabımız da arkadaşlar 9 bölü 7 olmuş olacak diyeceğiz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Burada da arkadaşlar bir düzgün çokgenin iç açısının nasıl hesaplanacağı ifade edilmiş. Ama biz zaten arkadaşlar düzgün sekizgenin, düzgün altıgenin iç açılarının kaç derece olduğunu biliyoruz. Düzgün altıgenin iç açısı arkadaşlar 120 derecedir. Düzgün sekizgenin iç açısı arkadaşlar 135 derecedir. Bunları çok kullandığımızdan dolayı arkadaşlar bilmemiz gerekir diyoruz. Ha, i̇sterseniz şu formülü kullanarak da hesaplayabilirsiniz. Ya da istiyorsunuz 360 bölü n'den dış açıyı bulup iç açıyı 180'den dış açıyı çıkartarak bulabilirsiniz. Fakat biz bunları bildiğimizden dolayı direkt sorunun çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. Burada bir 60 derece verilmiş. Burada bakın dikkat ederseniz altıgenin bir köşegeni vermiş. Burada da arkadaşlar sekizgenin bir köşegeni vermiş. Şimdi biz şunu söylüyoruz arkadaşlar. Düzgün altıgende. Ee, şu gördüğünüz bakın kale simetri eksenidir. Simetri ekseni olduğundan dolayı çok gene iki parçaya bölmüştür. İki parçaya bölüyorsa arkadaşlar bunlar açı ortay olmak zorundadır. Düzgün çokgenlerde açı ortaylar simetri eksenidir. Düzgün çokgenler simetri ekseni açı ortaydır diyebiliyoruz. Bu durumda düzgün altıgenin bir açısının arkadaşlar 120 derece olduğunu bildiğimiz için burası da düzgün altıgenin bir açısı olduğundan dolayı ikiye bölersek buradaki açıların arkadaşlar 60 derece olduğunu söylüyoruz. Şimdi gelelim x'i bulmak için arkadaşlar şu açıyı bulmaya. Bu açıyı bulmak için de arkadaşlar önce ne yapmalıyız? Aşağıdaki açıyı bulmalıyız. Bir de arkadaşlar düzgün sekizgende şunu söylüyoruz bakın şu kenarın bu kenara paralel olduğunu söyleyebiliyoruz. Neden? 3 tane kenarın içinde kalan köşegen ortadaki kenara paraleldir diyoruz aynı şekilde düzgün çokgenlerde. Bu durumda biz düzgün sekizgenin bir iç açısının 135 derece olduğunu bildiğimizden dolayı şuradaki B açısını arkadaşlar ben 135 derece yazabilirim. Bunlar paralel olduğundan dolayı bakın şu açıyla B de karşı durum açılardır toplamları 180 derece olacaktır. O yüzden buradaki açıya da arkadaşlar toplamları 180 olacağı için 45 derece bile diyebilirim. Buradaki A açısının tamamının da arkadaşlar ne olması gerekir? Düzgün altıgenin bir iç açısı olduğu için 120 derece olması gerekir. O halde 45 ile 35'i toplayıp 120'den çıkartmam gerekir diyorum. 45 ile 35 toplarsam arkadaşlar kaç yapar? 80 yapar. O halde ben 120'den çıkarttığım zaman arkadaşlar burası kaç kalır? 
40 kalır. E burada da üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. Üçgenin çeşitler toplamı 180 olacağı için 60 ile 40'ın toplamı 100'dür. O zaman arkadaşlar 180'e tamamlamak için x açısını arkadaşlar kaç derece kalacaktır? 80 derece kalacaktır diyeceğiz. Evet geçiyoruz bir sonraki sorumuza. 5 adet dikdörtgenden 4 tanesinin birer kenar D doğrusu üzerinde ve birer kenar çakışık olacak bir biçimde yerleştirilmiştir deniliyor arkadaşlar bu soruda. Buraların doğrusal oldukları ifade edilmiş ve K ile L arası uzaklığın 15 olduğu ifade edilmiş. Buna göre T ile P arası uzaklık kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bu tip sorular yan yana getirilen e, dikdörtgenler varsa önce uzun kenar kısa kenarın kaç katı onu görmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dikkat edersin bakın şuradaki kısa kenarların her birisine ben A dersem bu durumda Dikdörtgenler eş dikdörtgenlerden bir tanesinin uzun kenarın 3A olduğunu söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar ben şuraya da 3A yazabilirim. Burası da A olmuş olur. Burası da arkadaşlar yine 3A olmuş olur. Burasının 90 olduğunu bildiğimizden dolayı bakın bu tabanın da arkadaşlar 4A olduğunu görmüş oluyoruz. 3A var 4A var. Bana bu arkadaşlar özel bir üçgen hatırlatacak. O da 3-4-5 üçgeni. Öyle hipotenüs uzunluğunun arkadaşlar ne olması gerekir? 5A olması gerekir. E 5A 15 ise A'nın buradan arkadaşlar 3 olduğunu ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Peki bize sorulan ne? Bize sorulan PT uzunluğu arkadaşlar. O zaman demek ki bu uzunlukları bulmam gerekiyor. E buraların 3-3 olduğuna göre şu BP uzunluğu arkadaşlar 6 olduğunu söyleyeceğiz. E, dikdörtgen uzun kenarında arkadaşlar 9 olduğunu söylemiş olacağız. Şurası için de arkadaşlar kısa kenar olduğundan dolayı 3'tür diyeceğim. O halde bakın burası ne olacak? 12 olacak. Yine bu durumda ben TP uzunluğu bulmak için arkadaşlar ne yapmam lazım? Pisagor bağıntısı yapmam lazım. 6 var 12 var. O halde arkadaşlar burada ben özel üçgen görüyorum. Buna biz arkadaşlar K2 K K kök 5 üçgen diyoruz. Bir kenar diğer kenarın 2 katı ise hipotenüs uzunluğu arkadaşlar küçük kenarın kök 5 katıdır diyebiliyoruz. O zaman burası da arkadaşlar ne olacaktır? 6 kök 5 olacaktı. İstiyorsanız 12'nin karesi 144. 6'nın karesi 36 derseniz topladığınızda arkadaşlar Pisagor'dan 180 yapar. 180 36 çarp 5 olduğu için arkadaşlar 6 kök 5'i ne yapmış olursunuz? Bulmuş olursunuz. Burada da arkadaşlar cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar burada da diyor ki şekil 1'de verilen ABC'de eşkenar dörtgen biçimde kartonu EF ve KL boyunca keserek şekil 2'deki düzgün altıgen elde ediyor mu Sena? Elde edilen düzgün altıgenin çeyresi 18 birim olduğuna göre şekil 1'deki A ile C arasındaki uzaklık kaç olur diye sorulmuş. Düzgün altıgenin çevresi 18 olduğuna göre 6 kenarı var. 6 kenarı 18 ise bir kenarının arkadaşlar 3 olduğunu ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar burası 3 ise burası 3 ise buradaki kenarlarda ne olmak zorundadır? 3 3 olmak zorundadır. Az önce söylemiştik arkadaşlar düzgün altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. O zaman arkadaşlar buraya 60 derece kalacaktır. E madem bu 60 da dış açı bu da dış açıdır arkadaşlar 60'tır. O zaman burası da 60 derece olacaktır. Demek ki bakın burada bir eşkenar üçgen çıkmış olacaktır. O zaman burası da 3 olacaktır. Aynı şekilde bakın burası da 3 olmalı. Çünkü neden? Simetrik arkadaşlar bu. Bizden sorulansa arkadaşlar AC köşegeni. Öyleyse arkadaşlar bu AC köşegeni çizersem bakın şu açının da düzgün altı gibi bir açısı olduğu için 120 derece olduğunu biliyorum. E burası da zaten arkadaşlar açı ortay olmalı. Çünkü eşkenar dörtgenmiş bu arkadaşlar. Eşkenar dörtgenler köşegenler açı ortaydır. O yüzden bakın burası 30 derecedir. Aynı şey burada da geçerlidir. Burası 30 derecedir. O zaman bakın karşımın ne çıktı? 120 30 30 üçgeni çıktı. Bu kenarlar 6 6. 120 30 30 üçgeninde de arkadaşlar 120'nin karşısı 30'un karşısının kök 3 katı olmuş oluyor. O zaman da arkadaşlar AC köşegeni için ne demek gerekiyor? 6 kök 3 demek gerekiyor arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Geldik 37. soruya. Esra paralel kenar biçimdeki ABC'de kağıdını AE boyunca keserek alanları 5 olan, alanları oranı 5 olan iki parça ayırıyormuş. Oluşan parçaların çevrenin farkı 24 olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın şuranın alanını a dersem buranın alanını 5a olacaktır. Çünkü neden? Alanları oranı 5 olacak bir şekilde iki parça ayırıyormuş. Peki ben bu paralel kenar arkadaşlar köşegen boyunca 2'ye bölersem toplam alan ne olmalıdır arkadaşlar? 6a olmalıdır. 6a alan 2 eşit parça bölünmelidir. Yani burasının alanı arkadaş 3a demeyim artık 5a gitti. Buraya da arkadaşlar ne demeyim 2a demeyim. E burada da görüyorsunuz bakın tepe noktaları aynı olan 2 tane üçgen var. Alanlar tabanlarla orantılı olacak. Yani a'ya x düşüyorsa 2a'ya ne düşmeli arkadaşlar? 2x düşmeli. O zaman buradaki paralel kenarın karşısındaki kenarda 3x olmalı. Şimdi bakın buradaki çevrelerin farkı deniliyor. Arkadaşlar çevrelerin farkı derken bakın dikkat ederseniz şu üçgen ile... 
Yukarıdaki yamuğun çevrelerin farkı soruluyor. E zaten arkadaşlar bunların AE kenarları ortak. Dolayısıyla bakın fark olarak ne olacak? AB ile DC de eşit arkadaşlar. O zaman fark olarak demek ki şu ikisinin toplamından arkadaşlar ben ne çıkartacağım? X'i çıkartacağım. Bakın yukarıdaki yamuğun çevresinden aşağıdaki üçgenin çevresi çıkarttığımda bu kenarlar zaten ortak olup birbirini götürecek. Aynı şekilde bakın bunlar da işte olacak, birbirini götürmüş olacak. Ne kalacak peki geriye? Yukarıdaki e, yamukta 5x kalacak. Aşağıdaki üç kendisi arkadaş x kalacak. İşte bunlar çevrelerinin farkını vermiş olacak arkadaşlar. O halde 4x arkadaşlar 24 ise çevrelerin farkı. X buradan kaç çıkmış olacak? 6 çıkmış olacak. Zaten bizden de onu istiyor. O zaman cevabımız 6'dır diyoruz. Geçiyoruz 38. soruya. Burada bir küp varmış arkadaş. Hacmi 216 küpmüş. Tabanına dik iki düzlemli arkadaşlar. Kesilerek dört parçaya ayrılmış. Ondan sonra şekil 2 oluşturulmuş. Buradaki arkadaşlar cismin alanı soruluyor. Arkadaşlar önce bir küpün alanını nasıl bulacağını önce söyleyelim. Arkadaşlar diyoruz ki A çarpı A çarpı A'dan. Yani A küpten biz küpün hacmini buluyoruz. A küp 216 ise arkadaşlar A'nın buradan 6 olduğunu bulmamız gerekiyor. Demek ki arkadaşlar buradaki Küpün bir ayrıtı 6 ise o zaman bunlar 3 üç üçlü parçalara ayrılmıştır diyoruz. Bana yüzey alanı soruluyor. Arkadaşlar bakın şimdi bir prizmanın yüzey alanını bulurken pratik yöntemimiz şu. Görünen yüzeylerin alanını bulup arkadaşlar 2 ile çarpacağız. Bakın şu prizmada görünen yüzeyler nereler bakın arkadaşlar. Benim gördüğüm şu yüzeyler ön yüzey var. Bir de arkadaş şu içteki yüzeylerden 2 tanesi görülüyor. Ve dikkat edersiniz arkadaşlar ben şunları şöyle 2 parça ayırsam her birisi karelerden oluşan yüzeyler gibi düşünebilirsiniz. Bakın şunları da şöyle 2 parça ayırabilirsiniz. O zaman arkadaşlar burada kaç tane bu yüzeyden yani bu kareli yüzeylerden vardır diye sayarak bulabiliriz. Bakın dikkat ederseniz bunun bir kenarı 3 bunun bir kenarı 3 olduğuna göre 3 çarpı 3'ten buranın alanını arkadaşlar 9 olduğunu söyleyeceğiz. Peki bu 9'dan kaç tane var tek tek sayalım arkadaşlar. Bakın 1 burası 2 burası 3 burası 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane arkadaşlar gördüğümüz yüzeyler. Bir de bakın burası var 15, bir de burası var 16. Toplam arkadaşlar 16 tane 9, 9 yüzeyi ben görüyorum. Bunların alanları arkadaşlar bu kadar. Fakat bir de bunun görünmeyen yüzeyleri vardı. Arkadaşlar bunun görünmeyen yüzeylerden de yine bu kadar vardı. Yani her görünen yüzeyin arkasında bir görünmeyen yüzey olacaktır arkadaşlar. Her görünen yüzeyin arkasında... Bir görünmeyen yüzey olacaktır. O yüzden her birisinden ikişer tane vardır. Bir de bunlar iki ile çarparsam ne yapmış olurum arkadaşlar? Ben bu şeklin toplam alanını bulmuş olurum. 16 çarpı 9 144 yapar. Bir de bunu iki ile çarparsam arkadaşlar ne olmuş olur? 288 olmuş olur derim. Cevabımız ne olur? B seçeneği olur. O halde geçiyorum arkadaşlar 39. soruya. Burada da tüm ayrı tutumları eşit olan kare dik piramit biçimindeki tahta tabana dik bir düzlemle kesildiğinde TAC ara kesit üçgeni oluşuyor. Bu tahta eş olan başka bir tahta ise arkadaşlar şekil 2'de bir yüksekliğin yarısından tabana paralel bir düzlemle arkadaşlar kesin dörtgen biçimde bir ara kesit oluşuyormuş. Buna göre diyor ki ara kesit bölgenin alanların oranı kaçtır? Arkadaşlar bakın şimdi şuraya ben A dersem bu tam ortadan kesildiği için bir defa şurası 2A olacaktır. Demek ki buradaki arkadaşlar piramitin bir ayrıtı 2A'ymış. O zaman da arkadaşlar bunların da 2A olduğunu söyleyeceğiz. Fakat bir de ne diyor bakın? Diyor ki tüm ayrı uzunlukları eşit diyor. O zaman arkadaşlar şuradaki TC'nin de 2A Buranın da arkadaşlar 2A olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Dikkat edersin bakın tabanı kare. Kare yazıyor bakın. 2A 2A zaman şurası arkadaşlar 2A kök 2 olacaktır. Dikkat edersin bakın 2A 2A 2A kök 2. Bu bize arkadaşlar bir şey hatırlatmalı. Ne hatırlatmalı? 45 45 93 kere hatırlatmalı. O zaman demek ki arkadaşlar şu tepe açısı arkadaşlar neymiş? Dik açıymış. O zaman ben buradaki bakın TAC üçgeninin alanını çok rahat bir şekilde bulabilirim. Ne yaparım? Dik kenarların çarpının yarısı derim arkadaş. O zaman burası 2A çarpı 2A böyle 2 dersem arkadaşlar. 2'lerden birisi gidince ne kalacak? 2A kare kalacak. Gelelim buradaki alanı bulmaya. Arkadaşlar buradaki alan da karedir zaten. Bir kenarı A olan. Bunun da alanı ne olacaktır? A kare olacaktır. E dolayısıyla ben bunları oranlarsam arkadaşlar. Alanlarının oranının da 2 olduğunu ne yapabilirim? Görebilirim. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar A seçeneğidir. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. O da son sorumuz arkadaşlar. Çekildiği birim kare kağıt üzerine çizilmiş ABC üçgeninin ağırlık merkezi 
numaralanmış olan karelerden hangisinin iç bölgesindedir diye soruluyor. Arkadaşlar sonuç orta noktayı bulmam gerekiyor. A köşesinden BC'nin orta noktasına bakmam gerekiyor. Orta noktaya bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu noktanın orta nokta olduğunu ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Şimdi ben A'dan buraya bir tane çizgi çekmem gerekiyor. Tabi düzgün çizgi çekmem gerekecek arkadaşlar. Bakın ne yapacağız? Şöyle çizmiş olacağız. Evet. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kenar ortay nereden? 5'ten 3'ten 1'den geçiyor. Bir de arkadaşlar burada 1'e 2 oran olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar 1'e 2. Yani ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunu 1'e 2 oranında paylaştırmamız gerekiyor. Peki 1'e 2 oranında paylaştırmak istersek arkadaşlar dikkat edin. Mesela şurası olduğunu düşünürseniz arkadaşlar. Bakın aşağıda 2 birimlik kare var. Yukarıda ise arkadaş 3 birimlik kare var. Demek ki 2'ye 3 oran oldu. Yani demek ki bu 2'ye 3 oranının biraz da aşağısında olmalı ki burada 2'ye 1 oran olsun. Dolayısıyla arkadaşlar ağırlık merkezi 3 numaralı bölgede olmak zorundadır. Bakın buranın yukarısına çıktığından itibaren 2'ye 3 oran oluşuyor arkadaşlar. Bakın 1'e 2 olması için de ne yapmalıyız? 5'i normalde paylaştırmamalıyız. 5'i 3'e böldüğümüzde arkadaşlar bir küsur olacaktır biliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada olmak zorundadır diyebiliriz arkadaşlar. Evet böylece bu deneme sınavının TYT çözümlerini yapmış olduk arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bu çözümleri kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki deneme video çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.